vitaminas, bienvenidos un día más a mi canal Vitamina Lu. Yo soy Lu y como pudieron ver en el título del video, el día de hoy les traigo el prop up de abril, mayo y junio. Creo que tenía bastante sin hacer un prop up, pero bueno, eh, vamos a comenzar. La verdad es que fueron pocos libros, no... De, empecé muy bien en los primeros tres meses del año leyendo mucho, muy rápido y después como que uh, me estanqué un poco y la verdad he leído un poco despacio pero pues no tengo prisa si no supero mi reto de Goodreads no pasa nada eh, ya se los he dicho antes, no pasa nada pero pues sí, voy a platicar de los libros que he leído en estos tres meses así que si quieren saber cuáles son, pues sigan viendo el primer libro, les voy a dejar fotos de los libros por aquí porque la verdad que me da pereza sacarlos y este, el primer libro que leí en abril fue por una rosa, que ya saben que es una compilación de cuentos escritos por Laura Gallego, por Benito Talbo y por Javier Ruescas. Eh, este lo leímos para el Resumi Club, que es un club de lectura que tenemos algunos amigos de Booktube y yo. Y la verdad es que me gustó bastante, eh, mi cuento favorito por supuesto fue el de Laura Gallego. El eh, de Benito Taigo y el de Javier Ruescas me gustaron mucho también, pero sin duda alguna mi favorito fue el de Laura Gallego porque fanquete muchísimo. <risa> Después me leí las crónicas de Spider Week, el libro 1 y el libro 2, esos también los leí en el mes de abril y la verdad son libros que se leen súper rápido, o sea, en verdad en cuestión de horas los leen porque son súper cortitos, no son nada extensos. Y son muy fáciles de leer, la lectura es muy amena. Si ya vieron la película, háganme cuenta que les dividen la película en seis partes. Y todo pasa casi exactamente igual que en la película y eso me encantó. Recomiendo bastante, si quieren leer algo ligero, algo rápido, entretenido y divertido, pues esos son excelentes. Después me leí la historia del futuro según Glory O'Brien por el skin y la verdad es que es lindo, me encantó. Yo creo que sin duda va a los favoritos del año de lo que yo he leído hasta ahorita. Es un libro que me fascinó. O sea, la manera de escribir de la autora me gustó mucho. La protagonista me encantó, fue súper real. Ya tengo un video hablando sobre este libro aquí en el canal. Espero que pasen a verlo si les llama la atención, pero sin duda es un libro muy, muy recomendable. El siguiente libro que estuve leyendo en abril fue Stars of Bob por Marisa Meyer. Ya saben también cómo esperaba este libro de historias cortas de las crónicas lunares y la verdad fue un deleite para mí porque continué viendo a los personajes con los que tanto me engañé, este, conocí nuevos personajes, en fin, o sea, nunca está de más tener historias extras de los personajes que amas tanto y las crónicas lunares para mí han sido súper especiales y tener este libro fue una experiencia increíble. También tengo un video en especial hablando sobre ese libro, por si gustan pasar a verlo. Después, ya en mayo, me leí eh, El regreso de la hechicera, que es el libro número 2 de La Tierra de las Historias. Ah, y la verdad es que estos libros me tienen enamorada. En verdad, no saben cómo me gustan yo. Fangirleo demasiado con estos libros, me emociono, Ay, me desespero, Ay, no, me encantan, me encantan, me encantan. Me leí este libro e inmediatamente que lo terminé eh, empecé a leerlo en inglés, pero ya saben que soy bien perezosa para leer en inglés. Llevo como la mitad del libro, todavía no lo termino y ya, este me sale en, en español el tercer libro, entonces yo creo que hasta ahí quedó mi lectura en inglés. Pero en verdad vale muchísimo la pena si eres niño, si eres adulto, léelos. También hay un video hablando sobre este libro aquí en el canal. Después me leí los cuentos negros de Ofelia parte 1, el cual me encantó. La verdad, esta niña está chiflada. Me encanta cómo es, como súper creepy y le encantan las cosas raras de miedo y, y las cositas que tiene en su cuarto, todo ahí es como un misterio. 
y me cae, me cae muy muy bien y déjenme decirles que algunos de los relatos, porque son varios relatos cortos que se supone que Ophelia le está contando a sus juguetes, a sus muñecas algunos de esos relatos sí te dejan así como que un um, poco perturbada porque sí están medio fuertes. También estoy súper contenta porque el autor Jorge Estrada va a estar también en la quedada, entonces imagínense, va a estar increíble poder conocerlo. Eh, el libro de los cuentos negros de Ofelia parte 2 ya lo llevo como más de la mitad, pero ese me lo leo así esporádicamente cuando se me apetece leer un los relatos cortos, pero también está muy muy bueno, súper recomendado. Por último, en el mes de junio leí No Quiero Matarte, que es el tercer libro de la saga de John Clever de No Soy el Killer y la verdad es que también me encantó, ese final me dejó destrozada, o sea da, dio un giro tan inesperado que yo pensé todo menos eso, se los juro, es un, es un libro que vale muchísimo la pena, se lo recomiendo ampliamente, si no han leído esta saga, léanla si les gusta el terror, el suspenso, el thriller, el misterio, con fantasía, esta es perfecta para ustedes. También tengo un libro hablando, un libro, también tengo un video hablando especialmente sobre este libro, pues si quieren pasar a verlo. Y pues mi lectura más reciente eh, fue Cartas a los Perdidos, pero de ese no les voy a hablar en este wrap up, sino hasta el que traiga de los meses de julio y agosto. Así que sí. Bueno, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Como vieron, leí poquitos libros, no fueron muchos, pero estoy contenta con las lecturas que llevo. Y creo que estoy saliendo de mi rachita de resaca lectora, como le quieran llamar pero ahí la llevo, y bueno, esto ha sido todo por mi parte, cuídense mucho, les mando un beso y nos vemos en el próximo video, bye.